Wisst ihr noch? Damals? In den großen Ferien? Als jeder Sommerurlaub auch ein Abenteuer war? Mit dem eigenen Auto über die Alpen, möglichst weit weg von allen Staus, per Landkarte und Wörterbuch, über einsame Schluchten und sich windende Passstraßen. Und nach manchem langen Tunnel entschädigte ein atemberaubendes Panorama. In diesem Sommer war es endlich wieder so wie früher. Auf eigener Achse in den Süden und mit wenig mehr im Gepäck als unserer Neugier. Dorthin, wo sich unser R4 zu Hause fühlen würde und wo seine Revolverschaltung nicht mehr hakt, so wie sonst bei Lieferfahrten im Hamburger Stadtverkehr. Unsere beiden Kollegen Christian und Manuel unterwegs in besonderer Mission. Immer das ferne Ziel vor Augen, Südfrankreich, die Provence. Schon lange bevor du wirklich da bist, verwöhnt sie deine Sinne mit ihrem Bouquet aus Oleander, wildem Rosmarin und Heubahnen. Und je weiter du nach Süden kommst, desto stärker wird der Duft von Lavendel. Dann bist du da. Inmitten der Landschaft, die die alten Römer einst zu ihren Provinciae zählten, daher der Name. Es ist fast Erntezeit und in der sanften Hügellandschaft entlang unserer Route wird sie angebaut, diese besondere Zier- und Heilpflanze, die einer ganzen Region ihre Farbe und ihren Duft verleiht. Hier soll es sogar eine kleine Lavendeldestillerie geben, das müssen wir uns näher anschauen. Donc on va voir les lavandes. Alors la meilleure euh, période de récolte pour nous, c'est euh, après le 15 juillet, uh -huh. parce que nous sommes à 800 mètres d'altitude, ah oui. et donc c'est juste euh, après la, la floraison de la plante. Euh, ça c'est un tout petit champ, puisque ça fait 2 hectares et demi, et on a euh, à peu près 60 hectares de plantation, en 30 en lavande et 30 en lavande. Moitié, moitié. Il faut regarder les fleurs. Vous voyez que là, en ce moment, il y a beaucoup de fleurs ouvertes et il n'y en a que quelques-unes qui sont fanées. Donc on attend que les fleurs soient euh, pratiquement toutes fanées avant de commencer la récolte. Et c'est dans le temps de la floraison que l'huile essentielle est produite par la plante. Et donc elle produit l'huile essentielle sur la partie externe là, de la fleur. Et donc là, en fait, vous voyez l'abeille, elle, ce qui l'intéresse, c'est le nectar qui se trouve à l'intérieur des fleurs. Donc pour la lavande, il faut un climat méditerranéen, très très chaud dans la journée, mais également un climat de montagne. Et euh, ce climat de montagne est important parce que ça veut dire que pendant l'hiver, on va avoir du gel. C'est ce qui va permettre à la plante de se reproduire. Elle fait une toute petite euh, semence qui est euh, contenu dans une enveloppe de protection. Et cette enveloppe de protection est très dure, très euh, rigide. Et c'est le froid qui va la fragiliser et qui va lui permettre de faire la germination au printemps. Je m'appelle Sylvie et je travaille, euh, donc j'ai repris la ferme à la suite de mes parents, mais c'est une ferme qui nous vient de mes grands-parents. Donc c'est mon grand-père qui a acheté la ferme et qui a construit la distillerie, euh, en, bon, la distillerie en 1947, la première petite distillerie. Et donc euh, mes grands-parents ont travaillé jusqu'à l'âge de la retraite, puis ça a été ma mère. Et maintenant, euh, on est revenu, donc euh, après un premier métier, on est revenu sur la ferme avec mon mari depuis 26 ans. Danke, Sylvie und Thierry, für diese Einblicke und für eure Gastfreundschaft. Spätestens jetzt, inmitten der Lavendelfelder auf der Hochebene von Valençol, wird uns klar, dieser Duft wird eine wichtige Zutat für unsere Sonderedition sein. 
Aber genau wie bei einem Landschaftsgemälde gilt auch für unsere Rezeptur. Auf das harmonische Gesamtbild kommt es an. Und dabei ganz besonders auf die feinen Details. Was könnte das also sein, dieser Duft der Provence? Welche Aromen, welche Assoziationen gehören dazu? Vielleicht die türkisfarbene Frische des Lac de Santa Croix mit seinen verwunschenen Naturstränden, an denen es nach Zedernholz duftet? Oder die spektakuläre Berglandschaft entlang des Flüsschens Verdun mit all den malerischen Städtchen, die im Frühling ganz von Rosenduft erfüllt sind? Die Schönheit und Vielfalt dieser Landschaft ist kaum zu beschreiben. Wie wird sie dann erst zu destillieren sein? Bei jeder Ortsdurchfahrt tauchen wir ein in ein quirliges Treiben. Volle Straßencafés und die vorzügliche französische Küche locken zum Verweilen. Doch wir wollen weiter. Der Mistral trägt die Düfte vom Land in Richtung Meer. Wir folgen ihm entlang der berühmten Route Napoleon. Der Beruf des Destillateurs tatsächlich sehr ähnlich ist das Kunsthandwerk der Parfümeure. Und deren sagenumwobener Sehnsuchtsort liegt jetzt genau vor uns. Grasse, die Welthauptstadt des Parfums. Ja genau, hier spielt auch der weltberühmte Roman. Nicht weit von hier sind wir verabredet mit einer Meisterin ihres Fachs. Wenn uns jemand die Geheimnisse hiesiger Botanicals und die Aromen der Region besonders sachkundig vorstellen kann, dann sie. Alors, je m'appelle Delphine Thierry. J'ai monté ma société Inspiration Libre euh, il y a maintenant une quinzaine d'années euh, pour euh, travailler sur des marques de parfumerie, de niche, euh, principalement. En fait, des marques en quête de créativité et de, et de qualité. Voilà, je suis, j'ai été parfumeur euh, toute ma vie professionnelle, <rire> euh, puisque j'ai travaillé pour des grosses sociétés de composition de parfums à Paris, au Mexique, à New York. Et puis plus récemment à Grasse. La Provence, mais surtout Grasse, a été vraiment le berceau de la parfumerie parce que c'était, euh, si vous allez visiter Grasse, vous verrez qu'il y a des. Euh, de, de, dans l'histoire de, de, de Grasse, il y avait des gantiers, donc des gens qui travaillaient les, les gants en, en cuir. Et pour parfumer ces gants qui sentaient un peu fort euh, l'animal, euh, c'est comme ça au début que, que Grasse est devenue euh, réputée. C'était par rapport au parfum qu'on mettait dans, pour parfumer les gants. Et puis petit à petit, ça a été aussi parce que finalement c'est une région où les, 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 qui est très propice pour les, tout ce qui est production de fleurs, de plantes à parfum. Euh, la violette, la tubéreuse, le jasmin, la rose, tout ça ce sont des plantes qui vivent très bien dans, ce, dans un climat comme celui de, du, de, de la Provence. Plus toutes les herbes aromatiques que l'on connaît, la lavande, le thym, la sarriette, le romarin, enfin il en existe tellement. Euh, tout ça c'est très propice, on a à la fois des hivers où il y a quand même de, de, de la pluie, l'été il fait bien chaud, c'est, c'est très propice aux odeurs et donc aux plantes à parfum. Tiens, und dann kommen wir mit einem Hamburger Gin, der nach Süden schmeckt. Das hat Delphine neugierig gemacht. Es ist zwar noch früh am Tage, aber wir geben ihr gerne eine Kostprobe. Und es ist beeindruckend, wie sie allein vom Geruch jedes einzelne unserer Botanicals identifiziert. Aber welches Aroma wäre nun typisch für die Provence und geeignet für eine Sonderedition? Alors, le sud pour moi, c'est pas une odeur, c'est plein d'odeurs mélangées. C'est d'abord cette odeur de, de, de sec, je sais pas comment exprimer ça, mais on, on sent dans l'air un ces odeurs de pain, de, de, de... il y a quelque chose de chaud et de sec en même temps. Euh, bien sûr, c'est chargé d'énormément de, de, d'odeurs qui sont présentes à l'état sauvage quand on se, quand on se promène un peu dans, les, dans le maquis, dans les, dans... dès qu'on s'éloigne un petit peu des villes de Provence, on, on est tout de suite, euh, il y a tout de suite des odeurs qui sont très, très présentes, euh, hormis celle aussi de la mer, qui est quand même bien présente dès qu'on s'approche des côtes, ce côté salé. Euh, mais pour moi, ce qui est le plus représentatif du sud, c'est toutes ces odeurs, euh, l'odeur du ciste, par exemple, cette odeur un peu mielée, euh, résinée, euh, très chaude. Euh, euh, ça, c'est une odeur typiquement caractéristique de la Provence, euh, tout comme peut l'être le thym, la lavande, la sarriette, le, euh, toutes ces notes, les, les armoises, les, l'immortel, cette, cette plante qui sent le curry. Euh, pour moi, c'est typiquement une odeur du sud. 
l'odeur de la Provence. Et donc l'odeur de la Provence, c'est un peu ce mélange de tout ça. C'est ce vent marin qui vient balayer les, les, les arbustes de ciste, de, de thym, etc. et qui fait ce mélange. Für uns Destillateure ist die Begegnung mit Delfin Inspiration und Bestätigung zugleich. Wir haben jetzt ein viel größeres und farbenprächtigeres Bild davon, welche Aromen für unsere Südfrankreich-Edition besonders wichtig sein werden. Nicht alles davon funktioniert in einem Gin und manches wird schnell zu dominant. Am Ende jedoch haben wir unser Rezept, ein perfekt balanciertes Destillat der Provence. Komponiert aus Lavendelblüten und zarten Noten von Rose, Zedernholz, Kardamom und Zitronengras. Es wird uns erinnern an die malerischen Landschaften, an die Hilfsbereitschaft und Herzenswärme der Menschen und an das Fernweh nach dem Süden, das sich schon am Abend unserer Rückreise sofort wieder einstellt. Wir kennen dieses Gefühl sehr gut. Die Portugiesen nennen es Saudade und es bleibt die wichtigste Zutat von Jinsul.